அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சிறு தகவல் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளெண்டரை எப்படி மிக்சியாக நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சப்போஸ் பேச்சுலராக இருக்கவங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பிளெண்டர் மட்டும் வந்து வச்சுருக்கலாம் இல்லை வெளிநாடுகளில் இருக்கவங்க கூட ஒரு பிளெண்டர் மட்டும் வந்து வச்சுருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த பிளெண்டரை நம்ம எப்படி ஒரு மிக்சியாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த சேனலுக்கு அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க பிளெண்டர் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுன்னா அடியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் பிளெண்டர் வந்து நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியில் தான் அதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பிளெண்டர் வந்து ஜூஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கலந்த அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் தான் வந்து அது கொஞ்சம் ஃபைனாக நல்லா ஸ்மூத்தியாக வந்து ஒர்க் ஆகும் பட் நம்மளோட குக்கிங் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடிக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தண்ணி சேர்ப்போம் யூஸ்வலாக யூஎஸ்க்கு யாராவது வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஊர்லேருந்தே வந்து மிக்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஏன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தீங்கன்னா நாம் ஊரில் யூஸ் பண்ண அதே மாதிரியான தரத்தோடும் மனையும் மனமோடும் சுவையோடும் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஒருவேளை நீங்கள் பிளெண்டர் வாங்கி அதையே மிக்சியாக யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா இந்த கைடு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ரெகுலராக டே டு டேயில் நம்ம என்னென்னலாம் குக் பண்ணுவோம் மிக்சியில் வந்து அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத வச்சு நான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து படமாவு அரைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் பெரிய சைஸ் வந்து மிக்சி அதாவது பிளெண்டர் நீங்கள் வந்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா அடிப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளடங்கி கொஞ்சம் குழியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளெண்டரில் வந்து நீங்கள் இட்லி மாவு அதை வந்து நல்லாவே வந்து அரைக்கலாம் அடை மாவு வடை மாவு அதெல்லாம் வந்து நல்லா வரும் பெரிய சைஸ் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக சட்னி அரைக்கணும் இல்லை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கணும் அந்த மாதிரினா நீங்கள் வந்து மிக்சிக்கு வந்து போய்க்கலாம் இதே நீங்கள் சின்ன சைஸ் பிளெண்டர் வந்து வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன சட்னிஸ் எல்லாமே வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு அரைக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் என்னோடது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பிளெண்டர் வடை மாவுக்கு நம்ம தண்ணி இல்லாமல் தான் அரைக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் உளுந்த ஃபஸ்ட்டு பிளெண்டரில் வந்து போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு மிக்சியை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹையில் வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பேட்டுலாக வச்சு சுற்றி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அதுக்கப்புறம் ஸ்பேட்டலாக சுற்றி ரெண்டு மூணு தடவை ஹையிலேயே சுற்றி சுற்றி எடுங்க பாருங்கள் நல்லா அது வந்து பொங்கி வந்து வரும் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் தான் கொஞ்சம் குற குறன்னு வந்து அரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஸ்பேட்டலாக வச்சு நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து வந்து சுற்றி சுற்றி விட்டிங்கன்னா நல்லா அது வந்து பொங்கி வரும் ஸோ மாவும் வந்து அரைக்கிறது வந்து ஈஸி நீங்கள் பிளெண்டரில் வந்து நல்லாவே வட மாவு அரைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து புதினா சட்னி வந்து அரைக்கிறதுக்கு புதினா இல்லை கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி சட்னி வந்து அரைக்கிறதுக்கு பல்ஸில் நீங்கள் வந்து ஹை வச்சு வந்து அரைச்சிங்கன்னா அது நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிறு சிறு துண்டாக வந்து வெட்டிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடி ஹையில் வச்சிங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடைக்கி அரைக்கிறது வந்து ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் அடியில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து குற குற குறன்னு நீங்கள் வந்து அடித்து எடுத்துக்கலாம் நல்லாவே அடிப்படும் அடமாக வந்து அருமையாக வரும் பிளெண்டரில் நீங்கள் பல்ஸ் வச்சு கிரைண்ட் பண்ணாலும் கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஹையில் வச்சு கூட நீங்கள் வந்து இதுக்கு அரைச்சிக்கலாம் குற குறன்னு வேணும்னா பல்ஸ் வச்சு ஹை வச்சு நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா வந்து அடிப்படும் தேங்காய் அடிக்கும்போது நீங்கள் சில்ல சில்ல அரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹையில் வச்சு பல்ஸ் வச்சு அதை பொடியாக வந்து நறுக்கிக்கோங்க பல்ஸில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பேட்டுலாக வச்சு சுற்றி விட்டுட்டு நாலா பக்கமும் அந்த தேங்கிற தேங்காவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுற்றி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து வந்து அடிச்சிங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக வந்து நம்மளுக்கு தேங்காய் கிடைக்கும் தேங்காய் சட்னிக்கும் வந்து அருமையாக அரைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம குழம்புக்கு தேவையான தேங்காவும் நல்லாவே அரைச்சி கொடுக்கும் மசாலா தேங்காய் கூட நம்மளுக்கு நல்லா அரைச்சி கொடுக்கும் என்னோடய பிளெண்டர் பார்த்திங்கன்னா வடை அடை மாவு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சட்னி குழம்புக்கு தேங்காய் இது எல்லாமே நல்லா அரைக்குது இதில் ஸ்மூத்தி ஐஸ் க்ரஷ் மெனுவும் இருக்குது இட்லி தோசைக்கு கூட இது வந்து நல்லா அரைக்குது நல்லா ஓவர்லோடு வந்து இழுக்குது நம்மளுடைய டேஸ்ட் அதே மாதிரி குவான்டிட்டி வந்து நிறையா அரைக்கணும் நிறைய